मुगल साम्राज्य अपने पीक पर इतना बड़ा हो चुका था लेकिन फिर भी वो पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि एक ऐसे किंगडम ने उन्हें सत्रह बार हराया जिसके बारे में नाइन्टी परसेंट जनता जानती नहीं बात हो रही है अहोम साम्राज्य की लचित बौद्धो खान को आज भी भारत के सबसे ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल में ऐसी एक माना जाता है उन्होंने मुगलों ऐसी गुवाहाटी को वापस जीता लेकिन फिर भी उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया इमीडिएटली लचित बौद्धो खान ने काउंटर अटैक प्लान करना स्टार्ट किया और उनका अंदाजा सही था मुगलों ने फिर ऐसी आसाम आरोप हमला किया इस बार पाँच हजार बंदूक पंद्रह हजार आर्चर्स तीस हजार इन्फेंट्री और एक हजार ऐसी ज्यादा तोहफों के साथ मुगल वापस है सिर्फ नंबर्स की बात की जाए तो इतनी बड़ी सेना को डिफीट करना अहोम्स के लिए इम्पॉसिबल लेकिन ये लड़ाई मुगलों की शक्ति और लचित बोरको कान की बुद्धि के बीच में उन्होंने लड़ाई को युद्ध के मैदान ऐसी जंगलों में वादियों में नदियों में लाई जहाँ मुगलों के बड़े बड़े नंबर उनकी स्ट्रेंथ ऐसी उनकी वीकनेस बने मुगल हार गए देर आर टेन गुरु इन सिख फेथ इंक्लूड गुरु नानक देव जी सिख फाउंडर गुरु अंगद देव जी क्रिएटेड न्यू स्क्रिप्ट गुरुमुखी गुरु अमरदास जी मेड अ लंगर एंड इंट्रिकल पार्ट ऑफ सिखिज्म गुरु रामदास जी फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर गुरु अर्जन देव जी बिल्ड द गोल्डन टेंपल इन अमृतसर एंड कंप्लीट द होली ग्रंथ साहिब गुरु हरगोबिंद देव जी इरेक्टेड द अकाल तक गुरु हर राय जी गुरु हर कृष्णा जी गुरु तेग बहादुर जी सेक्रीफाइस हिमसेल्फ टू प्रोटेक्ट हिंदू ऑफ कश्मीर एंड गुरु गोविंद सिंह जी ट्रांसफर द अथॉरिटी ऑफ गुरु टू द गुरु ग्रंथ साहिब एंड ऑर्गेनाइज द सिक्स इन टू अटेरियल गुरु कॉल द खालसा एंड ऑल्सो एज्यूम द टाइटल ऑफ सिंह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह द गुरुद्वारा यू सिंह इन दिस वीडियो इज ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर एट सदौरा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा and just adjoining to this gurdwara sahib there is a bastion of khalsa raj a fort was constructed by the sikhs to uproot the mughal empire and uh, was one of the major battles were fought at sodora emperor bahadur shah came with lakhs of army at sodora and uh, there was a battle between sikhs and the mughal forces from 1710 to 1716 over here at Sodora. Basically, Sodora is famous for uh, Pir Bhutu Shah. The Pir Bhutu Shah is the person who got his two sons, his father, martyrdom, fighting against the Mughals along with Guru Gobind Singh at Bhangani in 1689. The four fathers of Pir Bhutu Shah they came from uh, Makkah Medina to Sadara. They were they belong to uh, Sufi and Qadri movements. Pagat Satna Ji Baba Farid Ji also came to Sadara. Guru Nanak Sahib has also made a visit to Sadara. Guru Gobind Singh Ji Maharaj also made a visit to Sadara. And Sadara is a very famous place in the medieval history. There are number of wells constructed by Lakhi Shah Banjara in the surrounding of Sadora. Sadora is a very strategically important place as it is just 20 kilometers from Nogat, about uh, 35 kilometers from Ponta Sahib, and uh, about 30 kilometers from Nahal. So. the mission of gurnanak that was associated with limi raj was accomplished as sodora and the sufi saints and four fathers of pir budu shah played a significant role the detailed history regarding sodora has been given on the above mentioned youtube links kindly see it wahe guru ji ka khalsa wahe guru ji ka khalsa The Battle of Bhangani was fought in the year 1686 between the Hill Rajas and Guru Gobind Singh. This was the first war fought by the 10 Guru that took only at the age of 19. The main reason for the battle was the growing influence of Guru Gobind Singh in the hilly region of Anandpur Sahib and Paunta Sahib and the growing insecurity of Hill Rajas and their loss of power. Kim Chand and Fateh Shah formed an alliance with various other neighboring rajas and declared a war against the Tenth Guru. The war was fought on the bank of the river Yamuna at a place called Hangani, which was around 10 km from Paunta. 
The war was fought furiously, which led to lots of killings, including the killings of the Guru's own two sons. The war went for nine hours, and the Guru Gobind's Battle of Nadaun. The Battle of Nadaun was fought in the year 1691 at the banks of River Bias in the place called Nadaun. The Mughal Empire wanted to gain influence on the hills of the north and forced all the hill chieftains to pay monetary support to the Aurangzeb. But the Raja Bhimchand of Bilaspur refused to pay so and asked for Guru Gobind Singh's support in the same. This led to a war between them and the Mughal forces led by Wazir Khan and Kirpal Chand. But the eight-day war resulted in the victory of Bhimchandpur. The Battle of Anandpur was fought in the year 1700 between the Guru Gobind Singh's forces led by Panj Pyare and the other side consisted of Rajas of Shivalik Hills accompanied by Mughal forces led by Deen Beg. The main reason for the war was the growing influence of Guru Gobind Singh in the hilly region. The war was won by The Battle of Chapparchiri was fought in the year 1710 between Baba Bandh Bahadur and the Mughal forces led by Wazir Khan. The Mughal army and the Sikh forces met on the outskirts of Shirin near the hamlet near Chapparchiri. The war was fought valiantly which led to a decisive victory of Sikh forces and the killing of Wazir Khan. This battle was the first stone which led to the foundation of Sikh Ra नमस्कार दोस्तों अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में लक्ष्मण देव का जन्म हुआ जो कि बचपन से ही युद्ध कला में बहुत माहिर थे और दोस्तों इन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और एक सन्यासी बन गए लेकिन दोस्तों सितंबर 1708 को इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से हुई जिन्होंने इन्हें मुगलों के जुल्मों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी और इन्हें बंदा सिंह बहादुर का नाम दिया दोस्तों गुरु जी का आदेश लेकर ये पंजाब में मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए चले गए दोस्तों उस वक्त वजीर खान पंजाब में जुल्म कर रहा था और गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहब दादों के साथ साथ हजारों निर्दोष लोगों को मार चुका था लेकिन दोस्तों फिर बंदा सिंह बहादुर और उनकी सेना ने वजीर खान की सेना को हराया और उस वजीर खान को खत्म किया दोस्तों वजीर खान के मरने के पांच साल बाद मुगल फौज ने बंदा सिंह बहादुर को घेरा और उनको पकड़ लिया और दोस्तों फिर मुगलों ने उन्हें कई कष्ट पहुंचाए और उनकी आंखें फोड़ दी और उनकी चमड़ी को चिमटे से उतारा और कहा कि अपना धर्म परिवर्तन करो लेकिन दोस्तों बंदा सिंह बहादुर ने अपना सिर नहीं झुकाया और अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और अंत में अपना बलिदान दे दिया कत्ल करने से पहले बंदा सिंह बहादुर के सामने दो शर्तें रखी गई मौत या इस्लाम बंदा सिंह ने खुशी खुशी मौत को चुना मौत से पहले बंदा सिंह बहादुर को कुतुबुद्दीन की दरगाह पर लाया गया और फिर जंजीर से बने बंदा सिंह बहादुर को दरगाह के चारों ओर घुमाया गया उसके बाद बंदा सिंह बहादुर को एक स्थान पर बैठा दिया गया और उनके चार वर्षीय अजीत सिंह को उनकी गोद में बैठा दिया गया और ये कहा कि वह अपने बेटे का कत्ल अपने हाथों से करें जब बंदा सिंह बहादुर ने ये करने से मना कर दिया तो मुगलों ने स्वयं तेज धार वाली तलवार से चार वर्षीय अजय सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दिए इतना सब करने के बाद भी उनका कहर नहीं ढला तो उन्होंने बंदा सिंह बहादुर के मुंह में उन्हीं के बेटे का कलेजा दे दिया उसके बाद उन्होंने बड़ी बहरहमी से बंदा सिंह बहादुर की आँखें निकाल दी और उनके मास्क को कर्म चिमटे से खूब नोचा जब तक उनकी हड्डियाँ नहीं दिखाई दी आखिर में उनके शरीर के प्रत्येक अंग को काट कर अलग अलग कर दिया शायद इसीलिए बहादुर सिंह जैसे लोगों की बहादुरी को इतिहास में नहीं दिखाया जाता
Did you know that the founder of the Sikh Empire was voted the greatest leader in the world history? Let me explain. He was called the Lion of Punjab for his bravery and is respected as one of the biggest heroes in the Indian history. He managed to rise from an unknown person to a founder of a large empire in the Punjab area, which is in current Pakistan in India. He fought next to his father at the age of 10 against the Afghans. His fame started to rise at the age of 17 and at the age of 22 he took Amritsar. Maharaja Ranjit Singh introduced reforms, modernization and investment into infrastructure and brought prosperity to Punjab and he improved the Khalsa army. He created a period of Sikh cultural and artistic renaissance and he has rebuilt the Harmandir Sahib or Golden Temple in Amritsar. Maharaja Ranjit Singh is remembered for uniting Sikhs, for founding the prosperous Sikh empire and for his conquests. He amassed considerable wealth including gaining the possession of Kohinoor Diamond. Under his rule the commander-in-chief of the Khalsa army was Harry Singh Nalva. He participated in 20 major battles and helped to expand the Sikh empire. So भाई हमें खालिस्तान चाहिए और इसी खालिस्तान लेके रहेंगे अच्छा जी बड़े शेर हो सर और भाई शेर भी हैं दिलेर भी हैं अच्छा फिर ये बताओ सर पाकिस्तानी पंजाब भी लेर हो ना खालिस्तान में मतलब लाहौर जो महाराजा रणजीत सिंह का पुराना कैपिटल है वो खालिस्तान का नया कैपिटल तो होना चाहिए ना नहीं यार चाहिए तो लेकिन क्या करें अब्बा नहीं मानेंगे क्या बोला तू हेलो हेलो Sir, how are you talking, sir? Hello? My phone. My phone. Hello? I ask you straight questions, man. These people are crazy. There is no such Sikh in all the world who doesn't want Khalistan. That Sikh is the one who asks for Khalistan, who is interested in making a lot of interest in the world. खालिस्तान की मांग करता है जिसको भारत देश से प्यार नहीं है वही सिख खालिस्तान की डिमांड करता है जो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलता है जो सिख सच्चा सिख है गुरु गोविंद सिंह जी का सिख है जिन्होंने इस भारतवर्ष के लिए अपना पूरा सरबंस बलिदान कर दिया उस भारतवर्ष के लिए हिंदुओं की रक्षा के लिए जिस पंथ की स्थापना करी है उस भारत के लिए जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं उस भारत के लिए